Và đây là đồ ăn buổi trưa Vẫn chưa ăn xong 1, 2, 3, 4 Nó cắn một cái Thì mình sẽ mất 15 triệu Chào các bạn Các bạn có tò mò một căn nhà 350 đô một tháng Ở Việt Nam như thế nào không? Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn ngôi nhà mà mình đang thuê nhé Và đây là cái vườn nhỏ của mình ở đây ngày trước mình trồng nhiều hoa lắm Nhưng mà sau 3-4 tháng thì hoa chết hết rồi Nên bây giờ mình chán rồi Không muốn trồng cái gì nữa Vì trồng cái gì thì nó cũng chết à, Đôi khi thì mình trồng cỏ mèo ở đây cho mèo ăn thôi Bây giờ mời mọi người vào trong nhà xem nhé kia là mèo già đang ngủ mình thường ngồi ở đây vừa ăn vừa xem tivi và đây là đồ ăn buổi trưa vẫn chưa ăn xong mình nói chồng mình dọn nhưng mà chồng mình mãi đi chơi với bạn vẫn chưa dọn nên cái bàn nó vẫn bừa bộn như thế này đây đó và kia là tivi nhà này khá là rộng Ờ, có một phòng khách này, một phòng bếp này và hai phòng ngủ, một phòng làm việc và một gara để ô tô nữa. Chủ nhà họ có ô tô đó nên họ làm cái gara này để để ô tô của họ. Nhưng mà mình không có ô tô nên cái cái chỗ gara này này mình để bàn ăn ở đây và và có nhiều đồ linh tinh nữa Xin lỗi mọi người nhà mình hơi bừa không Không phải là hơi bừa mà nhà mình bừa bộn quá Cũng có lò nướng này Cái lò nướng này bị hỏng lâu rồi Mà mình vẫn chưa có thời gian đi sửa Không phải là mình chưa có thời gian đi sửa Mà là chồng mình lười chưa muốn đi sửa Đó và cái tủ này Cái tủ này thì hầu hết chỉ để thức ăn mèo thôi à... Không có gì đâu, thức ăn mèo thôi Đó Mình thì mình rất thích cái cái tường này Cái tường này nhìn nó cũng khá là hay Nhưng mà mình không thể ngồi đây làm việc được Vì bình thường đó Có rất nhiều lúc hàng xóm họ nói chuyện rất là ồn ào Hoặc là trẻ con khóc rất là nhiều Hoặc là loa phường Nên ở trong cái phòng này nó không có cách âm nên mình không ngồi làm việc ở đây được Mặc dù mình rất là thích cái tường này Đó Và à, cái bàn này thì à, Bàn này là bàn ăn Nhưng mà vợ chồng mình không bao giờ ngồi ăn ở đây Vì à, không biết, không thích Nhưng à, mình cái bàn này chỉ dùng khi nào mà nhà mình có khách đó Thì có thể mọi người ngồi ăn ở đây Hoặc là chơi board game ở đây thôi Đó Bây giờ thì mình đi tiếp nhé Và đây là phòng bếp Mọi người có thể nhìn thấy có bếp này Bếp dùng để nấu ăn Đó và tủ bếp Tủ bếp thì có... Ui giời ơi Tủ bếp thì có <cười> rất nhiều gia vị đồ khô Bình thường đó, mình một tuần một lần mình sẽ sắp xếp nhưng mà Mỗi khi mình sắp xếp thì chồng mình lại làm nó bừa bộn nên hôm nay nó hơi bừa bộn một tí Không, hôm nay nó rất bừa bộn Đây là cái bồn rửa bát Mọi người có thể nhìn thấy có rất nhiều cái bát bẩn ở đây Cái này không phải là lỗi của mình Mà là chồng mình vì mình nấu ăn Mình nói chồng mình phải rửa bát nhưng chồng mình không rửa bát mà Chạy đi chơi Nên uh, nó vẫn bẩn như thế này đây Và đây là tủ lạnh Để thức ăn Ở Việt Nam Mọi người thường dùng cái tủ lạnh nhỏ như thế này thôi Mọi người không dùng uh, Hầu hết mọi người không dùng cái tủ to mà có hai cánh cửa đâu Nó chỉ có một cánh như thế này thôi Nhưng mà thôi Ở bên trong nó bừa bộn lắm Nên mình sẽ không chỉ đâu 
Đó, bây giờ thì mình đi tiếp vào À, đây có cái có cái này Ngày trước thì chủ nhà họ để cái bàn ăn ở đây đó Nhưng mà vì cái bàn ăn ở đây nó ở dưới cái cầu thang nên mình không thích lắm Nên mình chuyển cái bàn ăn ra gara Ở đây không có bàn ăn của người nhưng có bàn ăn của mèo <cười> Thật ra ở đây là cái chỗ mà mèo của mình thường ăn Với cái thác nước tự động đó Vì mèo của mình rất là lười uống nước Nên mình phải mua cái này để cho bọn nó thích uống nước nhiều hơn Xin uhm, Ngoan 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 uhm. Ui mấy con chó <cười> Mấy con chó thấy mình nói chuyện là chạy ra Thôi bây giờ mình đi tiếp nhé Và đây là phòng ngủ ở tầng 1 Đó, đây là toilet này Đây là phòng ngủ Và mình thường ngủ ở đây à, Mấy con chó nhà mình cũng ngủ ở đây Ở đây thì có à, cái tủ này Ở Việt Nam thì mọi người thường làm tủ đó Mọi người không làm cái closet Mà tất cả quần áo chỉ để vào trong tủ thôi à, Có một cái mà mình không thích ở Hội An đó là Uh, cái độ ẩm nó rất là cao Nên mùa mưa đó Đặc biệt là mùa mưa Thì uh, quần áo ở trong những cái tủ này này Nó rất dễ bị mốc Và có giường này Đó có giường Và kia là con chó phim Rất là đen đá Mình cũng có một cái đôn này Mọi người biết để làm gì không? Để cho mèo già của mình có thể Bước lên đây, bước lên đây và lên trên giường nằm Đó, vì mèo già của mình rất là già, nó không thể nhảy được Nên mình hay để cái đôn ở đây để nó có thể đi lên trên giường, nằm trên giường Và đây, ở phía sau mình Mọi người thấy không? Mình, mình có một cái cửa sổ rất là to Đó, nên buổi sáng đó thì mình thường mở cửa sổ cho nó cho nó thoáng nhưng mà buổi tối khi mà khoảng 4 không khi mà 5 giờ là mình sẽ phải đóng cái cửa sổ này nếu không là sẽ có rất nhiều mũi và đây là cái bàn làm việc đều của chồng mình cái này mình mua ở Hà Nội và mình mang vào trong Hội An uhm, cái bàn thì rất là nhỏ nhưng có lẽ Tuần sau mình sẽ đi mua một cái bàn mới Và đây cũng là chỗ mà mấy con chó của mình nó hay nằm Bình thường thì chồng mình làm việc Thì mấy đứa nó sẽ nằm ở đây này Đó Hoặc là buổi tối thì bọn nó cũng nằm ở đây Mọi người có thể thấy ở đây họ có cái cầu thang gỗ Đó Cái cầu thang gỗ này này là mình nhớ chủ nhà nói là 3.000 đô 3.000 đô Đó để làm cái cầu thang gỗ này Xin lùi 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 Và ở đây mọi người nhìn thấy Xin lùi Và ở đây Và ở đây mọi người có thể Mọi người có thể nhìn thấy mấy cái dây vải này này Trông nó bừa bộn quá Nhưng mà mình làm cái này bởi vì ngày trước con phim nó rất hay cắn đồ Và cái này nó khoảng 15 triệu thì phải Hay là 20 triệu ấy Nên mình sợ nếu mà con phim nó ngứa răng Nó cắn một cái Thì mình sẽ mất 15 triệu hoặc 20 triệu Khoảng 700 đô la 800 đô la, 900 đô la Vậy nên mình phải vòng mấy cái dây này 
để nếu mà nó có cắn thì nó chỉ cắn vào dây thôi không ảnh hưởng gì đến cái cái trụ này Bây giờ thì mình lên tầng nhấc Và đây là tầng 2 Tầng 2 thì có một uh, toilet ở đây này Và một phòng ngủ ở phía sau mình Đó, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người vào phòng ngủ này nhé Mình thì mình thích cái phòng ngủ này hơn Vì nó sáng hơn và nó ở trên cao nhưng mà ở đây thì mình chỉ ngủ trưa thôi Buổi tối thì mình không ngủ ở đây Vì nếu mà mình ngủ ở đây đó Ở dưới tầng 1 không có người Thì chó nó sẽ sủa cả đêm Và hàng xóm sẽ rất là bực mình Nên à, vợ chồng mình thường ngủ ở tầng 1 Tầng à, 2 này thường có mèo ngủ thôi Mọi người có thể thấy ở đây cũng có một cái cửa sổ to này Và cửa sổ này view ra ngoài đồng ruộng đó, ở, ở đây mọi người có thể nhìn thấy có bò này, ở xa kia một tí là có cái hồ tôm. Đây cũng có một kệ treo quần áo, nhưng uh, quần áo ở đây thì mình ít dùng nên mình để trên này. Và bình thường đó thì uh, mèo của mình nó sẽ trốn, nó nằm ngủ ở đây. Nên mình hay để mấy cái áo này này. Cho con mèo nó cảm thấy là không ai nhìn thấy nó Thì nó sẽ nằm ngủ ở đây Còn đây là cái cái võng mình mua cho mèo Nhưng mà bọn nó không dùng Mình mua cái võng này về và không một con mèo nào Nó muốn nằm ở trong cái võng này cả Phí tiền quá Và đây là cái chỗ mà mình thường làm việc Nó có một cái bàn nhỏ và một cái thảm Vậy thôi Và ở đây mình có cái ổ nằm cho mèo Bằng bìa Đó, mọi người nhìn thấy không Bình thường đó Có nhiều lúc khi mà mình làm việc Ở đây Thì mèo của mình nó sẽ nằm bên cạnh mình Ở đây Như em bé vậy Còn đây là cái bức tranh duy nhất Cũng là bức tranh đầu tiên Mà chồng mình Làm cho mình đó là uh, vẽ uh, gia đình mình Có hai người này, đi phượt này Rồi có ba con mèo Ba con chó Đó, thì uh, chồng mình thuê một người uh, vẽ minh họa đó Và họ vẽ uh, cái bức tranh này Ở phòng này cũng có một cái ban công nhỏ Để mà buổi tối mùa hè đó Thì mình có thể ngồi ngoài này cho mát Đó, ồ uh, oh. Cửa khóa rồi Đó Mọi người à, Có thể nhìn thấy Ở phía sau của mình đó Mùa mưa ở đây đó à, Thường có nhiều bão Và những cái mái ngói này này Nó rất là dễ rơi Nên cứ đến mùa mưa đó là mọi người thường để mấy cái bao cát ở trên mái nhà đó để cho nó giống như là để cho mấy cái mái này nó không bị rơi xuống Còn cái chỗ này nó là cầu thang để đi lên kho mèo của mình khi mà nhà có người lạ đến đó thì mấy con mèo nó sẽ chạy lên trên kia và trốn ở trên kho đấy Và đây là phòng tắm Mọi người có thể vào đây và nhìn cái phòng tắm ở Việt Nam đó Nó khá là nhỏ Nó chỉ có Một cái vòi sen này Một cái toilet này Đó và một cái bồn rửa mặt Vậy thôi Phòng tắm ở Việt Nam đó Họ không dùng những cái vách kính Để ngăn giữa toilet Và cái chỗ để tắm Nên bình thường là Nó Phòng tắm thì bình thường nó hơi ướt một chút Nó hơi ẩm Nó không giống như mấy cái phòng tắm khô Ở bên Mỹ hay là bên châu Âu đâu Còn bên này Thì là có cái phòng giặt Cái phòng giặt thì nó cũng không có cái gì Nó chỉ có máy giặt thôi Đây để mình Đó À 
quần áo vẫn chưa phơi Đây có cái máy giặt này à, Chủ nhà ở đây họ rất là tốt Vì khi mà mình thuê cái nhà này đó Họ mua cho mình một cái máy giặt mới Một cái tủ lạnh mới Mà cái máy giặt mà họ mua cũng là cái loại máy giặt đắt tiền đó à, Nó không phải là quá đắt tiền Nhưng nó cũng là một cái loại máy giặt nó rất là tốt Đó Thì Ừ Đấy là một trong những cái điều mà mình rất thích khi mà mình thuê cái nhà này Quan trọng nhất là phải có một người chủ nhà rất là tốt tính và không tham tiền Còn đằng sau mình là phòng thờ, có ban thờ và có tranh Phật Vì là phòng thờ nên mình muốn có một cái rèm để nó che với cái phòng tắm Và đây là phòng làm việc à, Nói là phòng làm việc nhưng nó không có bàn, không có ghế à, Trước khi mà mình chuyển đến nhà này đó Thì mình muốn để ở đây là để cái bàn hoặc là cái ghế để làm việc ở đây đó Nhưng mà không biết vì sao đến bây giờ nó vẫn chỉ là một cái phòng để hai vợ chồng mình quay clip thôi Mọi người nhìn thấy cái này không? Cái piano này Chồng mình mượn của bạn mình à, 4 năm tháng trước rồi Và chơi được khoảng một hoặc 2 tuần gì đấy Thì chồng mình làm hỏng Vẫn chưa đi sửa Ui, nhà mình có rất nhiều thứ bị hỏng mà chưa sửa Ở đây mọi người cũng thấy nó có một cái Một cái cửa sổ Rất là lớn Và nhìn ra ngoài đồng ruộng nữa Ở ở trước cái cửa sổ này là cũng có một cái ban công khá là rộng Chồng mình rất thích chơi ở cái ban công này Nhưng mình thì không đồng ý Vì theo truyền thống của người Việt Nam đó Cái nơi mà mình để ban thờ ấy Nó phải rất là trang nghiêm Và không có nhiều người ăn mặc hở hang Hoặc là nói chuyện bậy bạ một tí đó Nên mà bạn của mình thì cũng có nhiều người nước ngoài đó Họ thường mặc áo hai dây hay là quần đùi Nên mình không cho uh, chồng mình uh, đặt mấy cái bàn chơi ở đây Nên cái chỗ này chỉ có một vài cái chậu rau mà, chợ, mà chồng mình trồng thôi Mặc dù uh, chồng nó không lên nhưng mà vẫn cứ để đấy Và đây một trong những cái đồ dùng mình thích nhất đó là cái võng mùa hè đó mình thường mang võng ra ngoài ban công ngồi ngắm sao à nằm ngắm sao và đây là con mèo tên murumek con mèo này nó hư lắm nó bình thường ấy mình mà chạm vào nó là nó hay cắn mình lắm mọi người nhìn nó này một mình nó mà một 2, 3, 4 4 cái đệm Đúng là công chúa mà Mọi người có nghe thấy nhạc không? Ở đây hàng xóm họ thường bật nhạc rất là to Rất rất là to Nhưng mà ở Việt Nam mà vì nếu mình phàn nàn thì cũng không thể phàn nàn với ai được Và đây là mấy cái cây năm ngoái mình trồng Nhưng mà đến mùa mưa là bọn nó chết rồi Mình buồn quá Nhưng uh, thôi không sao đâu xin lỗi hôm nay cũng lại phàn nàn rồi Ở trên tầng 2 là chó không được phép lên Nhưng mà con xin này nó vẫn uh, lẻn lên đây Đó Nhà mình thuê chỉ như vậy thôi Một nhà như thế này có giá khoảng 350 đô một tháng Đó, và vì bây giờ là Covid đó Nên giá nhà nó vẫn rẻ Còn nếu mà không có Covid thì chắc là nó sẽ vào khoảng 450 đô Nhưng mà ở đây thì chủ nhà cũng nói với mình là Mỗi năm họ sẽ tăng khoảng 5% hoặc 10% dù sao thì uh, chồng mình uh, và mình cũng rất là thích cái căn nhà này Và chủ nhà cũng rất là tốt bụng Nên có lẽ là mình sẽ ở đây uh, dài dài Vậy thôi, cảm ơn mọi người đã xem video này Và nếu um, mọi người muốn uh, có cái uh, transcript 
hoặc là những cái bài tập cho cái từ vựng từ cái video này thì mọi người có thể đăng ký cái kênh patreon.com của mình vậy nhé chào tạm biệt tay tay kia tay kia